Hi students, welcome to ACE online digital classes. I am Lankeswar Rao, Science and Technology and Energy Environment Faculty. In this video, we have highlighted the current affairs of reactors. Recent current affairs have highlighted one of the major issues. Okay, so thorium based reactors. What is it? Thorium. Thorium based reactors have a speciality. Okay, so we have a lot of importance. We have a complete details in this video. So, first of all, thorium money to the concept chase net like they okay so thorium the atomic number on it when the end on to the 90 and it when they go on to the atomic number so the natural gun monkey 232 and 820 form low there to none mother so thorium money the natural gun 232 and 820 form low there to the right so in the current day then key 233 and ila different types of isotopes and it when they go down time thorium key 233 233 लांटे आइसोटोप्स हैं नहीं 20 का कोड़ा उन्हें, but मान की मेजर का दूर के 20 फॉर्म होची 32. ऐते वर्ल्ड वाइड का वीडियो का रिजर्व्स हैं नहीं 20 एक कड़ा एक हुगा उन्हें ऐंटे माना इंडिया लोने वीटी रिजर्व्स हैं नहीं 20 चाला बल कंटेंट लो उन्हें, right? So मेरी कड़ी डेटा नहीं दे अब जो जेस � AMD is not going to be AMD, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research and it's going to be So, the world is not going to be report for the report So, in India, the largest reserves in India is the world-wide The largest reserves in India is thorium in India The largest reserves in India is the largest reserves in India You can observe it in Andhra Pradesh In Andhra Pradesh, there are 333.45 million tons of thorium resources in India So, thorium minerals in India so, this is the first place in Andhra Pradesh. Next, second place in Odisha. So, 332. 332 million tons. Next one, we will see the name of Tamil Nadu. So, I will tell you the resource. So, one of the things that I will tell you is the resource. So, I will tell you the resource. So, I will tell you the resource. So, I will tell you the resource. Actually, the thorium is in this form. So, the thorium is in this form. So, the thorium is in monozite. So, the thorium is in this form. So, thorium oxide. Nothing but monozite and it was monozite. So, in the examination law, what is the main war of? Main war of thorium. Main war of thorium. And then the answer is monozite and it was this quality. So, this is 2022 prelims law, UPSC prelims law, group and exams law. So, it's very important that thorium related concepts are there. अतः इलांटी थोरियम अंत इन तब बल कंटेंट लो थोरियम मंदे ग्रुन्ना वीट नहीं उपयोग इंच कुने ट्वेंटी रिएक्टर्स में इधर रिसर्च चाहिए ट्वेंटी दिन का जरूरत नहीं होना है सो वाट लो वन ऑफ द रिएक्टर गन का तीस कुनेट लेते इधर कोणी आईटीहेचआर अने ट्वेंटी दिन का जरूरत है ओके सो ब बाक्स योग का थोर बार बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं टुंडी दिखा चुपता सो मुंबई लो दिन हेडक्वार्टर्स नहीं टुंडी दिलो केड नहीं टुंडी सो वर्ल्ड लो डेवलप चेस नहीं टुंडी आईटी सॉरी हाई आईएचटीआर नथिंग बट इंडियन हाई टेम्परेचर रिएक्टर नेक्स्ट वन दिस कुनाट लेते आईएमएसबीआर � clean energy it means hydrogen इलान डिवाट ने production चाहिए गले की ना capability अने इट्वेंट दे उन्नाए अंटे वीडियो का advantage गन का तीस कुनेट लाए थे माने India target 2070 की so carbon emissions okay net zero net carbon net zero emissions लो net zero emissions 2070 की zero का राब होते हैं यानी 20 में अंदर के तेल्स ने 20 विषय में अंडे निर्णय मार्ग नंदे 2070 की तो कार्बन इमिशंस लो नेट जीरो का अवतर इंच बोते हैं यानी 20 में मानन चुप्त ना तो इलांटी वाटे नहीं मानो एचयू चेया लंटे ये टारगेट नहीं मानो एचयू एचयू चेया लंटे तो ये टाइप ऑफ सोर्सेस यानी 20 म Okay, right. I think the concept is the same. ENT is Indian High Temperature Reactor at the same time Molten Salt Breeder Reactor. Normal reactors have a difference in the VTQ. Thorium is not the same as the production of clean energy. It means hydrogen is not the same as the production of hydrogen. For example, Okay, this data is one thing to see. Next, we have the Indian coastal region. In the coastal region, most of the regions, thorium money is one thing to see in sea sand. Right, so, Indian high temperature reactors. This is one thing to see. So, in these reactors, what do you think? In these reactors, 
హై అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ను ఉపయోగించి హైడ్రోజన్ అనేటువంటి దాన్ని ప్రొడక్షన్ చేస్తారు అనమాట ఓకే హై అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ హీట్ను ఉపయోగించి ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది చేస్తారు ఎలా చేస్తారు అనేటువంటిది చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకోండి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ సో దీన్ని మోర్ దాన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు నైన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని హీట్ చేస్తే ఇది డిసోసేట్ అయిపోయి ఇలా కన్వర్ట్ అవుతుంది వాటర్గా నెక్స్ట్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్గా నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్గా ఇది కన్వర్షన్ అనేటువంటిది అవుతుంది అనమాట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి వాటర్ నెక్స్ట్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఈ రెండింటికి కూడా హైడ్ ఈ రెండింటికి కూడా ఐడిన్ అనేటువంటిది ఎడిషనల్గా యాడ్ చేసి యాడ్ చేసినట్లయితే ఫైనల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ అనేటువంటి ఒక గ్యాస్ ఫామ్ అవటం జరుగుతుంది హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ ఓకే ఈ గ్యాస్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది దీంతో పాటుగా సల్ఫ్ దీంతో పాటుగా మనకి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిదిగా కూడా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్డిఎస్ఓ ఫోర్ అనేది ఎడిషనల్గా ఫామ్ అవుతుంది ఓకే అయితే ఈ ఫామ్ అయినటువంటి హైడ్రోజన్ ఐడైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా మోర్ దాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇది డిసోసేట్ అయిపోయి దీని నుంచి హైడ్రోజన్ ప్లస్ అయోడిన్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దీనికి స్టెబిలిటీ అనేటువంటిది అంత ఎక్సెస్గా ఉండదు కాబట్టి ఇలా డిసోసియేట్ అవుతుంది అంటే ఈ రియాక్షన్స్ అన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా అవేం అవసరం లేదు కానీ చూడండి ఫైనల్గా ఇక్కడ ఏమొచ్చిందో సో హైడ్రోజన్ అనేటువంటిది లిబరేట్ అవ్వడం జరిగింది హైడ్రోజన్ని మనం గ్రీన్ ఎనర్జీగా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీగా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే అయితే ఇప్పుడు వరకు ఉన్నటువంటి ఫ్యూయల్స్లోనే ద బెస్ట్ ఫ్యూయల్ హైడ్రోజన్ అనేటువంటిదిగా మనం తీసుకుంటాం సో ఈ హైడ్రోజన్ మనకి ఎలా వచ్చింది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ నుంచి వచ్చింది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ డిసోసియేట్ అయింది ఎప్పుడు హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ టెంపరేచర్ ఎవరు ఇస్తారు అంటే ఇలాంటి రియాక్టర్స్ నుంచి మనం ఆ టెంపరేచర్ అనేటువంటి వాటిని తీసుకుంటాం ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు వరకు నేను యూజ్ చేసినటువంటి ఈక్వేషన్స్ ఇవి సో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఓకే సో ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు నైన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర సో మోస్ట్లీ మనకి ఇలా డిసోసియేట్ అవటం అనేది జరుగుతుంది ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో కనుక తీసుకుంటే ఈ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ వాటర్ ఈ రెండు కూడా రియాక్ట్ అయ్యి మనకి హైడ్రోజన్ ఐడైడ్ అనేది ఫామ్ అవటం నెక్స్ట్ దీని నుంచి హైడ్రోజన్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవటం జరుగుతుంది సో సో ఇలాంటి టెంపరేచర్ అనేది ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది జనరల్గా ఈ ఈక్వేషన్ని బున్సెన్ రియాక్షన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు అయితే ఇప్పుడు ఈ రియాక్టర్లోకి రండి ఈ రియాక్టర్ అనేటువంటిది తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో మేజర్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవడానికి ఈ రియాక్టర్స్ అనేటువంటి వాటిని వాడుతూ ఉంటారు దాని పేరులోనే ఉంది కదా ఇండియన్ హై టెంపరేచర్ రియాక్టర్ అని సో అలా ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది వచ్చిన తర్వాత హీట్ అనేటువంటిది ప్రొడక్షన్ అనే వచ్చిన తర్వాత ఆ హీట్ను ఉపయోగించి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది మనం ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది చేస్తాం సో అలా చేయటానికి సల్ఫర్ అయోడిన్ మెథడ్ అనేటువంటి దాన్ని వాడుతున్నాం ఓకే సో సల్ఫర్ ఐడిన్ మెథడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇదే అనమాట ఓకే సో ఈ సల్ఫర్ ఐడిన్ మెథడ్ అంటే ఈ రియాక్షన్సే సల్ఫర్ ఐడిన్ మెథడ్గా చెప్తాం అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇలాంటి వాటిల్లో ఈ ఇలాంటి రియాక్టర్స్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ని వాడుతున్నారు అంటే యురేనియం టూ థర్టీ త్రీ అనేటువంటి కెమికల్ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఓకే యురేనియం టూ థర్టీ త్రీ న్యాచురల్గా యురేనియం అనేటువంటిది టూ థర్టీ ఎయిట్ అనేటువంటి ఫామ్లో దొరుకుతుంది అయితే ఈ థోరియంని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే యురేనియం టూ థర్టీ త్రీ అనేటువంటి ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే థోరియంని యురేనియం టూ థర్టీ త్రీగా కన్వర్ట్ చేస్తాం ఎందుకని అలా కన్వర్ట్ చేయాలి సో థోరియం నార్మల్గా థోరియం అనేటువంటిది న్యూట్రాన్తో బంబార్డ్మెంట్ అయినప్పుడు ఇది థోరియం న్యూట్రాన్తో బంబార్డ్మెంట్ అయినప్పుడు ఇది విడిపోయి ఓకే సో డిసోసియేట్ అయిపోయి మోస్ట్లీ దాని నుంచి న్యూట్రాన్స్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో జనరేట్ అనేది అవ్వాలి కానీ దీనికి ఫిజిబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఆ డిజింటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది దీనికి తక్కువగా ఉంటుంది థోరియం అందుకని ఏం చేస్తారు థోరియంని న్యూట్రాన్తో బంబార్డ్మెంట్ చేస్తారు చేసినప్పుడు సో థోరియం అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోతుందంటే థోరియం టూ థర్టీ టూ అనేటువంటిది సో థోరియం టూ థర్టీ త్రీగా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఇది జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ ఓకే సో ట్వంటీ టూ మినిట్స్ ఇంత ఇంత పీరియడ్లో దీన్ని హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అంటారు సో ఈ టైంలోనే థోరియం అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అంటే ప్రొటాక్టోనియం అనేటువంటి ఎలిమెంట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ప్రొటాక్టోనియం అనేటువంటి ఎలిమెంట్
మనకి త్రీ న్యూట్రాన్స్ అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతాయి అంటే ఇలా డిసోసియేట్ అయ్యేటువంటి క్యాపబిలిటీ ఇలా డికే అయ్యేటువంటి క్యాపబిలిటీ యురేనియంకి బెటర్గా ఉంటుంది థోరియంతో కంపేర్ చేస్తే అందుకనే థోరియంని మన ఇండియాలో యురేనియం టూ థర్టీ త్రీగా కన్వర్ట్ చేసేస్తాం ఓకే అలా కన్వర్ట్ చేసినటువంటి థోరియం ఆక్సైడ్ని జనరల్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్లో మనం ఉపయోగించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది థోరియం ఆక్సైడ్ ఓకే సో థోరియం ఆక్సైడ్ యురేనియం డైఆక్సైడ్ ఇలాంటి వాటిని దీనిలో వినియోగిస్తారు వినియోగించి ఫైనల్గా హై అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేటువంటి వాటిని జనరేట్ చేయడం జరుగుతున్నాయి ఆ జనరేట్ అయిన హీట్ని ఉపయోగించి ఇదిగోండి ఇలా ఫైనల్గా హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది చేస్తారు అనమాట ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇదిగోండి ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఆ రియాక్షన్ ఇదే సో ఈ న్యూక్లియర్ హీట్ను ఉపయోగించి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని డిసోసియేట్ చేసిన తర్వాత ఓకే సో ఫైనల్గా దీని నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ కానీ వాటర్ కానీ లేదంటే ఈ హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ ఈ మూడు రియాక్ట్ అయినప్పుడు వచ్చినటువంటి హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇదంతా కూడా ఈ న్యూక్లియర్ హీట్ని బేస్ చేసుకునే జనరేట్ అవడం జరుగుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇండియన్ మాల్ట్ అండ్ సాల్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ అనేటువంటిది చెప్తాం ఏంటి అసలు ఈ సాల్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ అనేటువంటివి అంటే ఈ మాల్ట్ అండ్ సాల్ట్ అంటే మాల్ట్ అండ్ అంటే నథింగ్ బట్ లిక్విడ్ ఫామ్ అంట లిక్విడ్ అంటే వాటర్ అనేది కలిపితేనే లిక్విడ్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదనమాట మీరు ఒక మెటల్ అనేటువంటిది తీసుకోండి దాన్ని బాగా హీట్ చేస్తే అది కంప్లీట్గా లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది ఓకే అలాంటి ఫామ్ని మనం మాల్ట్ అండ్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ కూడా సాల్ట్స్ అనేది వాటర్ అనేది యాడ్ చేయకపోయినా సో వాటిలో హై టెంపరేచర్ని అబ్జార్బ్ చే హై టెంపరేచర్ని గ్రాఫ్ చేయడం వలన అవి కంప్లీట్గా సాల్ట్ స్టేట్లో ఉండాల్సినటువంటివి లిక్విడ్ స్టేట్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలాంటి వాటిని మనం ఇక్కడ మాల్ట్ అండ్ సాల్ట్స్గా తీసుకుంటాం సో ఈ మాల్ట్ అండ్ సాల్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటిది నార్మల్గా వాటర్ అనేది బాయిల్ అవడానికి నీకు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ అనేటువంటిది కావాలి కానీ అంటే దాన్ని మాక్సిమం ఎంత టెంపరేచర్ అనేది గ్రాస్ చేసుకోగలుగుతుంది హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేటే కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సాల్ట్స్ అనేటువంటిది చాలా బల్క్ కంటెంట్లో టెంపరేచర్ని ఓకే హై అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ని హోల్డ్ చేయగలిగినటువంటి క్యాపబిలిటీ ఈ సాల్ట్స్కి ఉంటాయి ఎక్కువ టెంపరేచర్ని అవి ఆ సాల్ట్స్లో ఉంచుకోగలుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఈ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ ఇందాక న్యూక్లియర్ హీట్ని ఉపయోగించి ఎలా అయితే హైడ్రోజన్ అనేది ప్రొడక్షన్ అనేది చేసామో సేమ్ అదే ఓరియంటెడ్లో ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది కాకపోతే ఆ హీట్ని గ్రాఫ్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఉపయోగించేటువంటి కెమికల్ కాన్స్టిట్యూంట్స్ వచ్చేసరికి సాల్ట్స్ అనమాట దట్టు ఎలాంటివి మాల్ట్ అండ్ సాల్ట్స్ అనేటువంటిది చెప్తాం ఓకే సో ఈ ఇండియన్ మాల్ట్ అండ్ సాల్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ అనేటువంటిది సో ఫైవ్ మెగా వర్డ్ క్యాపబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ని మన విశాఖపట్నంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నంలో ఆపరేట్ అనేది చే చేయబోతున్నారు ఓకే సో యురేనియం థోరియం ఫ్యూయల్ సైకిల్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు అనమాట అంటే ఇందాక మనం చెప్తున్నాం కదా థోరియం అనేటువంటిది యురేనియంగా కన్వర్షన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది ఒక సైకిల్ లాగా మళ్ళీ యురేనియం డిజిన్గ్రేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవటం ఓకే ఆ వచ్చినటువంటి ఎనర్జీ నథింగ్ బట్ ఆ హీట్ ఏదైతే ఉందో ఆ హీట్ ఈ సాల్ట్స్ అనేటువంటివి తీసుకుని ఎక్కువ మొత్తంలో హీట్ని క్యాప్చర్ చేయగలిగిన క్యాపబిలిటీ వీటికి ఉంటాయి ఓకే సో అంటే కన్క్లూజన్ అనేటువంటిది తీసుకుందాం సో ఈ బార్క్ డెవలప్ చేసినటువంటి ఈ ఐఎంఎస్బిఆర్ ఇండియన్ మాల్ట్ అండ్ సాల్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ అనేటువంటి తీసుకున్నట్లయితే మోస్ట్లీ మనకి ఇక్కడ తీసుకునేటువంటి సాల్ట్స్ సో యురేనియం కానీ థోరియం యొక్క సాల్ట్స్ అనేటువంటి ఫ్లోరైడ్ ఆర్ క్లోరైడ్ ఫామ్స్లో మనం తీసుకుంటాం ఎందుకని ఈ ఫామ్లోనే తీసుకోవాలి దీనికి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే చూడండి నార్మల్గా యురేనియం కానీ లేదంటే థోరియం ఇలాంటి వాటిని మీరు తీసుకున్నారనుకోండి సాల్ట్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే మనం వినియోగించుకోగలుగుతాం ఓకే కానీ ఇలా లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు సాలిడ్ కంటే లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి వాటికి రియాక్టివిటీ అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఫ్లోరిన్ రియాక్టివిటీ చాలా ఎక్సెస్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫ్లోరిన్ కానీ క్లోరిన్ కానీ ఇలాంటి వాటితో మనం సాల్ట్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేయడం ద్వారా సో సాలిడ్ ఫామ్లో ఉన్న దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో వాటి రియాక్టివిటీ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాటి యూటిలైజేషన్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటే వన్ పర్సెంటే కానీ ఇక్కడ లిక్విడ్ ఫామ్లో తీసుకున్నట్లయితే మాల్ట్ అండ్ ఫామ్లో తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తంలో మనం ఆ ఫ
రైట్స్ నెక్స్ట్ సో ఈ సాల్స్ ని ఈ ఫ్యూయల్ సాల్స్ ని మన లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్యూయల్ సాల్స్ ని ఫ్యూయల్ గా ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే కూలెంట్ గా కూడా ఉపయోగించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఓకే సో బల్క్ అమౌంట్ లో హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కదా ఆ జనరేట్ అయినటువంటి వాట్ జనరేట్ అయిన హీట్ ని తీసుకు తీసుకుంటాయి ఆ హీట్ ను ఉపయోగించి రియాక్షన్ అనేటువంటిది చేసేసిన తర్వాత సో లేదు ఆ సాల్స్ అబ్జార్బ్ చేసినటువంటి హీట్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి కూడా ఈ మనం ఈ సాల్స్ అనేటువంటివే అడిషనల్ గా కూలెంట్ గా కూడా ఉపయోగించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ సో ఈ ఈ మాల్టెన్ సాల్ట్ రియాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే సో మోస్ట్లీ మాల్టెన్ సాల్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఇంకొక విధంగా ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారంటే లిక్విడ్ ఫ్లోరైడ్ థోరియం రియాక్టర్స్ అనేటువంటిగా కూడా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు లిక్విడ్ ఫ్లోరైడ్ థోరియం రియాక్టర్స్ ఎందుకనంటే ఫ్లోరే ఫ్లోరిన్స్ కి రియాక్టివిటీ అనేది చాలా చాలా హై ఉంటుంది ఎలాంటి మెటల్స్ తో అయినా ఈజీగా రియాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో థోరియం కానీ లేదంటే యురేనియం ఇలాంటి వాటితో ఈజీగా రియాక్ట్ అయ్యి లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి మనం కన్వర్ట్ అనేది చేయొచ్చు రైట్ సో సో కన్క్లూజన్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే చూడండి వాటికి కరస్పాండింగ్ సాల్స్ లోకి మనం ఫామ్ చేసేసి హై అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని మనం ఇక్కడ జనరేట్ చేయొచ్చు హై అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సో అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే మాల్ట్ అండ్ సాల్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ గా చెప్తాం సో ఫ్యూయల్ గాను ఉపయోగిస్తారు బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ అంటే దీనిలో మనం ఉపయోగించేటువంటి ఆ ఫ్యూయల్ అనేది ఫ్యూయల్ ఫ్యూయల్ అనేది ఇంకొక విధంగా కూలెంట్ గా కూడా ఉపయోగపడటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఎస్ సో ఇలాంటి కరస్పాండింగ్ సాల్స్ లోకి మనం ఆ రియాక్టర్ ని బేస్ చేసుకుని కన్వర్ట్ అనేటువంటిది చేస్తాం లిథియం ఫ్లోరైడ్ కాలిషియం ఫ్లోరైడ్ థోరియం ఫ్లోరైడ్ యురేనియం ఫ్లోరైడ్ ఇలాంటి ఓరియంట్ లోకి మనం కన్వర్షన్ చేస్తాం సో ఓకే సో కన్క్లూషన్ వచ్చేసరికి హై అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని జనరేట్ చేయడానికి అనమాట మన ఇండియాలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా ఎక్కడ తీసుకొచ్చారని చెప్తున్నాం విశాఖపట్నంలో వీటిని తీసుకురావటం అనేది జరిగింది ఒక ఇండియన్ మాల్ట్ అండ్ సాల్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ అనేటువంటిదిగా సో దీని నుంచి మనం హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు ఈ హైడ్రోజన్ ఎలా చేస్తారు అనేది మనం ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్స్ లో చూసా సో హైడ్రోజన్ అనేటువంటిది ప్రొడక్షన్ చేయటం ద్వారా మనం ఈ యూరియా అనేటువంటిది తయారు చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దాన్నే గ్రీన్ హైడ్రో సారీ దాన్నే మనం ఫ్యూయల్ గా కూడా రాకెట్స్ ఇలాంటి వాటిలో ఫ్యూయల్స్ గా కూడా ఉపయోగించవచ్చు రైట్ సో దీని ద్వారా నెట్ జీరో టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అచీవ్ చేయటం అనేటువంటిది ఇంకా మనకి ఈజీ అనేటువంటిది అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా తీసుకున్నట్లయితే ఈ థోరియం కి సంబంధించినటువంటి రియాక్టర్స్ దానిలో ఉపయోగించేటువంటి కూలెంట్ సో ఫ్యూయల్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చిన్న కాన్సెప్ట్ సో సపరేట్ గా దీన్ని ఒక వీడియో లాగా చేయడం జరిగింది రైట్ థ్యాంక్